Yeniçeriler Osmanlı Devleti'nin elit birlikleriydi. Osmanlı ordusu birçok erken dönem harbini Yeniçerilerin üstün harp taktikleri sayesinde kazandı. Yeniçeriler harplerde sultanın güvendiği bir kozdu. Askeri mektepler ordunun her alanına üstün askerler yetiştirdi. Yetenekli ve sadık bazı askerler devletin en yüksek mertebelerine kadar ulaştı. Satrançtaki bir piyon gibi oyunun sonunda vezir makamına kadar yükselebilirlerdi. Bu onlardan bir tanesinin hikayesi. Mehmet'in hikayesi acıklı başladı. Ailesi doğduğunda ona Fatjon ismini vermişti. Babası Himara'da bir sahil kasabasında balıkçılık yapıyordu. Her 5 yılda bir Osmanlı memurları zeki çocukları toplamak için Hristiyan köylerine uğrardı. Toplanan çocuklar da Yeniçeri ocağı için eğitilirdi. Osmanlı memurları köyüne geldiğinde Fatjon henüz 9 yaşındaydı. Ailenin en küçük ikinci oğluydu. En çok küçük kardeşi üzülmüştü. Memurlar 40 haneden bir çocuk almakla yükümlüydüler. Böylelikle mahalleden onunla gelen bir arkadaşı da yoktu. Yalnızdı. Memurlar eşliğinde Selanik'e getirildi. Sonra onu gemilerle Konstantiniye şehrine götürdüler. Fakat yolculuk burada sona ermedi. Balkanların farklı köylerinden gelen Hristiyan çocuklar Müslüman ailelere veriliyorlardı. Fatjon böylece Tekirdağ'da çiftçilik yapan bir ailenin yanına gönderildi. Yeni ailesi ona Türkçeyi ve İslamiyet'i öğrettiler. Konstantiniye şehrine döndüğünde akıcı bir şekilde Türkçe konuşuyor ve gelenekleri de iyi biliyordu. Zamanla büyüdü ve güçlendi. Yeniçeri Ocağı gelişmekte olan çocuklar için fazlasıyla zordu. Çocuklar yeteneklerine göre farklı sınıflara ayrılıyorlardı. Fatjon kendini topçulukta kanıtladı. 8 sene boyunca topçu ocağında eğitim aldı. 25 yaşına geldiğinde Yavuz Sultan Selim devrinde bir Yeniçeri olmaya hak kazandı. Sultan Selim bir harp başlatmıştı. Fatjon Sultan Selim kumandasında Safevilere karşı harp etti. Toplar o zaman Osmanlı'nın dünyada en ileri olduğu yeni bir teknolojiydi. Çaldıran muharebesinde toplar çok stratejik bir rol oynadı. Böylelikle Fatjon kendi taburunda hemen ön plana çıktı. Topçu ağası olarak atandı. Suriye ve Mısır topraklarında Yeniçerileri Memlüklere karşı komuta etti. Osmanlı ordusu Sultan Selim liderliğinde Memlük devletini yıkınca Konstantiniye şehrine geri döndüler. Fatjon 8 senelik harp tecrübesi kazanmıştı. Başarıları ve sadakati sayesinde Şam bölgesinde idareci olarak atandı. Şam'da valilik yaparken üzücü bir haber aldı. Yavuz Sultan Selim Han vefat etmişti. Bu onun için çok zordu. Zira Sultan babası gibiydi. Yeniçeriler ise sultanın oğulları, kulları ve muhafızlarıydı. Fatjon kendisini Osmanlı'ya ait hissediyordu. Fatjon ismini çoktan unutmuştu bile. Zira onun adı Mehmet'ti. Arnavutça da Fatjon iyi şans anlamına geliyordu. Gerçekten de Müslüman olduğu için kendini çok şanslı hissediyor ve şükrediyordu. Mehmet'in sıradaki görev yeri Rumeli oldu. 30 sene sonra doğduğu topraklara gelmişti. Kısa süre içinde üçüncü vezir olarak Konstantinya şehrine çağrıldı. Rütbesi yükselirken Halefi İbrahim Paşa idam edilmişti. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin veziri azamı olmuştu. İki sene boyunca devletin en önemli ikinci adamıydı. Gelebileceği en yüksek mertebeye eriştiğinde vebadan dolayı vefat etti. 20'den ziyade çocuğu vardı ve memleketi bildiği Tekirdağ'da inşa edilmiş bir camisi vardı. 19. yüzyılın başlarına kadar Yeniçeri'den olma vezirler Osmanlı Devleti'nin kaderinde önemli bir rol oynamaya devam etti. Lakin ocak düzeninin bozulmasıyla sultanı dahi işletmeye başladılar. Ocakta otorite sağlanamayınca çareyi ocağı kapatmakta buldular ve böylece Yeniçeri defteri tamamen kapanmıştı. Bazıları Yeniçeriler için hain derken bazıları kahraman diyordu. Peki sizin Yeniçeriler ile ilgili düşünceniz nelerdir? Yorumlarda belirtin.